sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Pada chapter 386, kita ditunjukkan kalau Olomite akhirnya turun tangan ke medan perang, yang mana dia tak tanggung-tanggung langsung berhadapan dengan Big Bad Villain All for One. Lalu dari situ, banyak fans yang menganggap bahwa ini adalah Death Flag untuk Olomite. Lantas pertanyaannya sekarang, apakah Olomite akan tewas di pertarungan melawan All for One nanti? Lalu apa impactnya bagi perkembangan Deku nantinya? So, di konten kali ini kita akan bahas teori kematian Olomite dan dampaknya bagi One for All Deku. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Dasar Teori Pertama-tama kita bahas dulu dasarnya Jadi teori kematian All Might ini dibangun berdasarkan dugaan fans Dan juga pertanda dari sumber ceritanya itu sendiri di mana teori ini berbicara soal kemungkinan Kalau All Might akan menemui kematiannya pada saat melawan All for One Teori ini terdengar seperti sesuatu yang menyedihkan bagi fans All Might Namun faktanya banyak fans All Might yang juga mendukung teori ini Kenapa bisa begitu? Jadi kematian All Might ini sebenarnya sudah jauh-jauh hari diperingatkan oleh Sir Night Eye Tepatnya pada season 4 My Hero Akademia. Saat itu dalam kisah flashback yang menceritakan saat Sir Night Eye masih menjadi sidekick dari All Might, Sir Night Eye dengan sengaja melihat masa depan All Might dengan memakai Quirk Forsyke-nya. Dan apa yang ditemukan Sir Night Eye sungguh mengejutkan, yakni kematian All Might dengan tragis di tangan seorang villain. Berbicara soal Quirk Forsyke, Quirk ini simpelnya memiliki kekuatan untuk dapat melihat jauh beberapa scene di masa depan dengan sangat akurat. Hanya ada satu sosok yang sejauh ini berhasil mematahkan penglihatan masa depan Sir Night Eye ini. Ini, yakni Deku Jadi apa yang dilihat oleh Sir Night Eye dengan Forsyke-nya Adalah sebuah kepastian yang bakal terjadi Dalam hal ini kematian Olomek yang dilihat oleh Sir Night Eye secara tragis Adalah sebuah kepastian Dari sinilah fans akan sudah siap Untuk menghadapi momen kematian Olomek Dan yang terjadi di chapter 386 ini Benar-benar menunjukkan bahwa kematian Olomek Sesuai ramalan sebentar lagi bakal terjadi Dengan Al One yang kemungkinan besar Sebagai penyebab utamanya Nah sekarang muncul pertanyaan Apa impact atau dampak besar yang dapat terjadi jika saja All Might berhadapan dengan All for One dan kemudian menemui kematiannya pada pertarungan melawan All for One nanti. Nah, untuk menjawab hal itu, kita akan masuk ke segmen berikutnya. All for One termakan efek rewind. Hal yang mendasari dari mengapa All Might tiba-tiba ikut nimbrung untuk menghadapi All for One ini sebenarnya disebabkan oleh beberapa hal. Namun yang jelas, ini adalah salah satu cara untuk membuat All for One termakan oleh efek rewind. Efek rewind pada All for One ini tidak dapat dikendalikan oleh All for One itu sendiri sebab rewind yang dipakai oleh All for One berasal dari obat penghancur kuirk yang mengandung darah erichan yang berkuirk rewind. Alhasil, sepanjang All for One memakai rewind, yang kita lihat fisik All for One terus-menerus kembali ke tubuh yang semakin muda dan tak terkendali bahkan mungkin nanti akan sampai ke tahap sel sperma sama kasusnya seperti bapaknya Eri saat Eri pertama kali membangkitkan Quirk Rewind di mana bapaknya Eri dibuat kembali sampai ke tahap sel sperma hal serupa pastinya bakal terjadi ke Alpha One juga nah inilah tujuan Olmec sebenarnya di mana dia menghadapi Alpha One dengan tujuan untuk mengulur waktu agar Deku di tempat lain dapat fokus menghadapi Sigara Kitomura dan dengan begitu pula Alpha One tidak dapat menyokong Sigara Ki karena kemungkinan dia sudah musnah termakan oleh efek rewind ya terlepas dari All Might dan All for One adalah lawan abadi, namun kuat dugaan kalau pertarungan antara All Might versus All for One nanti, akan berakhir dengan All for One yang semakin lama semakin termakan oleh rewind, meskipun sebelum itu, pastinya All Might tewas akibat pertarungan ini, jadinya sama-sama tewas dong nanti, ya bisa jadi Absolute One for All Pernah tidak terbayang mengapa ada perbedaan antara kasus One for All All Might dan One for All Deku Yang mana mereka berdua sebenarnya sama-sama asalnya dari Quirkless Namun ketika mewarisi One for All, All Might lebih mudah menguasai One for All 100% Ketimbang Deku yang bahkan sampai saat ini baru menguasai 45% One for All Bagaimana jika selama ini penyebab One for All Deku terbatas disebabkan karena pewaris One for All sebelumnya Masih memiliki One for All juga Dalam hal ini All Might yang masih hidup Oke ini adalah teori yang mungkin simpang siur karena akan dapat dengan mudah dibenturkan dengan pertanyaan lain tapi jika kita kaji lebih jauh mungkinkah dengan masih hidupnya All Might ini yang menjadi penyebab mengapa kekuatan manusia Super All Might belum atau tidak terwariskan oleh Deku nah kalau kita lihat ke dimensi Quirk One for All satu-satunya pewaris yang keadaannya tak sempurna adalah All Might sendiri yang mana dia terlihat seperti api atau mungkin aura yang menyala-nyala bahkan dia tak bisa berkomunikasi dan hanya bisa menampilkan ekspresi sedangkan pewaris lain yang notabene sudah meninggal, kesadarannya sudah solid dalam dimensi one for all. Nah, mungkinkah ini disebabkan karena All Might belum menemui kematiannya? Kemungkinan ini bisa saja benar bahwa tidak sempurnanya kesadaran All Might ini disebabkan karena All Might sendiri belum meninggal. 
kembali ke pembahasan. Jadi jika saja All Might tewas dalam pertarungannya nanti, maka ini akan berdampak pada One for All Deku. Besar kemungkinan setelah All Might tewas, maka otomatis akan menyempurnakan kekuatan One for All Deku hingga 100%. Karena pewaris sebelumnya telah melepas kontrak dengan One for All secara mutlak. Jadi bisa saja nantinya Deku baru dapat memakai 100% kekuatan One for All setelah pewaris sebelumnya dalam hal ini All Might telah gugur dan membuat kesadarannya di dalam dimensi One for All menjadi solid. Sangat mungkin sekali teori ini dapat terjadi karena dengan begitu All Might bisa mewariskan kekuatan manusia supernya yang eksklusif agar One for All Deku nantinya dapat 100% sempurna. Dengan kata lain, kematian All Might adalah kunci kebangkitan Deku. Apakah ini adalah sebuah kejahatan? Tidak, ini adalah sebuah pengorbanan. Dan sepertinya memang harus terjadi jika ingin kekuatan si main karakter kita dapat meningkat drastis. Kalau bahasa Marvelnya nih ya, ini namanya canon event. di mana suatu takdir yang tragis harus terjadi agar menjadikan karakter utama namanya semakin lebih baik. Jadi kesimpulannya, All Might adalah trigger bagi Deku untuk menyempurnakan kekuatan One for All. So, gimana menurut kalian? Apakah kematian All Might ini adalah suatu hal yang harus terjadi pada kisah My Hero Academia? Atau kalian ada pendapat lain? Silahkan tuangkan di kolom komentar. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sangga pembeli yang kurang. Request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.